നമസ്കാരം ഇമ്മിണി വെള്ളി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡാസ്പ്ലോറെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഇത് നടത്തിയത് എറണാകുളത്ത് നടന്ന പെഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിമൻ കോളേജ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമിൽ എഫ് എസ് സി ഐ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പോഡറി അഥവാ ഡാസ്പ്ലോറ ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഡബിയൻ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവീൺ അരിമ്പ്രത്തൊടിയിലാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഫേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വക്താവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാസ്പ്ലോറെ കുറിച്ച് ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു യാത്ര ക്യാമ്പയിൻ പോലെ ഒരു യാത്ര കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആളു കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഡയസ്പോറെ കുറിച്ചാണ് അല്ല ഡയസ്പോറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡയസ്പോറ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ കേട്ടോ കാംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ട്രംപിന്റെ എലക്ഷൻ വിജയത്തിന് കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ മാസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റയെ മാസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ കാമുകി ആരായിരുന്നു കാമുകൻ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയും അത് അതുവഴി ട്രംപ് എലക്ഷനിൽ വിജയിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വാർത്ത അറിഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു വാർത്തയെ കുറിച്ച് യെസ് ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ ലൈക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആമസോണിൽ ഒരു ചിന്ന സാധനം തിരഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ പരസ്യം കാണാലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ യൂബറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂബറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പക്ക ശേഷിയുള്ള ആളാണെന്ന് ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്സിന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ട്വിറ്റർ ട്വിറ്ററിൽ വന്നൊരു ട്വീറ്റ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന് ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിപ്പ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ സിപ്പ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സിപ്പ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോ അതിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആപ്പ് ഉപയോഗ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കുറെ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇയാൾ ഇയാളുടെ കാമുകിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ അമ്മക്ക് വിളിച്ച കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിന് നമ്മുടെ കോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിൽ ലംഘനാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എലക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ ഒരാളുടെ ലൈക്കുകളൊക്കെ നോക്കി ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കി ഒരാൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരാന്ന് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഈ ട്രംപിനെ കുറിച്ച് നല്ല നല്ല വാർത്തകൾ അവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മാത്രം കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെക്യൂർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾ ഹിസ്റ്ററി വരെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രൈവസിയും കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡാസ്പോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഡാസ്പോറ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയല്ല കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പോലെ പോസ്റ്റുകൾ ഇടാനും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു
ജാങ്കോ പഠിക്കാൻ വന്നതാണല്ലോ വെബ് ജാങ്കോ പോലെ തന്നെ ഇത് പക്ഷെ റൂബിയോൺ റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഡയസ്പോറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ സെർവറിൽ നമ്മൾ റൂബിയോൺ റൈൽസ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ആ സെർവർ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയസ്പോറയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോട്ടറി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡയസ്പറ സർവീസാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡയസ്പറയുടെ കോഡ് എടുക്കുന്നു ആ സെർവറിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പോട്ടറി ഡോട്ട് കോം ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയസ്പറ ഫീച്ചർ കിട്ടുന്നു അവർക്ക് പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലിക്ക് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവർ റൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെർവർ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് റണ് ചെയ്യാനും പുതിയ വേർഷൻസ് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസേഴ്സിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അതിനുള്ള പൈസ നോർമലി റണ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ മാത്രമല്ല അവരൊരു ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയാണല്ലോ അതിന് കൂടുതൽ ലാഭം കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ചാരിറ്റബിളായിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവരും ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കമ്പനി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പോഡറിയുടെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വൺ ടു വൺ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇമേജസ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കുറേ യൂസേഴ്സിന് ഒന്നിച്ച് അതിപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈവെൻസ് അങ്ങനെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത്രയും ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യോ ഏതാ അല്ല ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അത് പോട്ടെ അതല്ല നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കുമോ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ഓരോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്താകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ആരടുത്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര നേരം സംസാരിക്കുന്നു എപ്പം സംസാരിക്കുന്നു എവിടെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏതാ ഇൻസെക്യൂറായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിന് എല്ലാ ഡാറ്റയും കൊടുക്കാത്തതിന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് പക്ഷെ അതിനുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ഇപ്പൊ അത്രയും വൈഡായിട്ട് ഒന്നാമത് ഇത്ര പോപ്പുലർ അല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈവസി പറ്റിയുള്ള അധികം ആൾക്കാരും ബോധവടല്ല അല്ലെ അവർ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്താലേ ഇത് ഡയസ്പറ മുന്നോട്ട്
പക്ഷെ ഡയസ്പര ആവുമ്പോൾ ഏത് ഡയസ്പര സർവീസിലെ യൂസേഴ്സിനും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയസ്പോറയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രൈവസിയും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് തരിക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദ